New York, 1882. Seit kurzem lebt dort der junge Deutsche Georg Schmidt. Sein großer Traum, Anwalt werden wie sein Landsmann Heinrich Stromm. Was sollte den ehrenhaften General dazu bewegen, eine solche Eskalation herbeizuführen? Fordern wir das Gericht auf, das einzige Urteil zu sprechen, das die Beweise nahelegen. Not guilty! Georg ist nicht der einzige Deutsche in New York. Fast 400.000 leben in der Stadt, die meisten in Little Germany. Hier, haben Sie erschaffen! Ich hätte gerne auch einen. Hier. Dankeschön. Schon damals gelten die USA als Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Jeden Tag strömen tausende Einwanderer nach Übersee. Giovanni Dominone. Smirnov. Was sie antreibt, ist die Hoffnung auf Freiheit und Wohlstand. Ich hab dich so vermisst. Doch die Realität trifft die Neuankömmlinge wie ein Schock. New York platzt aus allen Nähten. Armut und Wohnungsnot gehören zum Alltag. Die Kriminalitätsrate ist hoch. Sie kommen mit uns. Maria, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Ich hole dich da raus. Ja. Vertrau mir. Als Georgs Verlobte verhaftet wird, nimmt er den Kampf mit der Unterwelt auf und muss lernen, die größten Verbrecher verbergen sich unter den feinen Gewändern der New Yorker High Society. Ich möchte, dass sie für mich arbeiten. Und ich zahle verdammt gut. Es ist der 14. Juli 1882. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind noch jung. Die Staatsgründung liegt erst gut 100 Jahre zurück. Die USA sind Auswanderungsziel Nummer eins für Menschen aus der ganzen Welt. Für die Europäer ist New York das Tor in die neue Heimat mit dem größten Hafen des Landes. Damals reicht die Stadt noch nicht über die Insel Manhattan hinaus. Kleine Mietshäuser stehen dicht an dicht. Die Einwanderer leben in engen Stadtvierteln, die meist nach Nationalität voneinander getrennt sind. Mittendrin die deutschen Immigranten. Sie trotzen den harten Bedingungen, setzen ihre Ideale, Zielstrebigkeit und Tatkraft dagegen. Sie hoffen auf Chancen, die sie in der alten Heimat niemals bekommen hätten. Einer von ihnen ist Georg Schmidt aus Potsdam. Er hat die Nacht zuvor nicht viel geschlafen. Heute ist ein großer Tag für ihn. Vor Gericht steht eine wichtige Verhandlung an. Bis in die Morgenstunden hat Georg am Schluss Plädoyer seines Chefs gearbeitet. Der junge Deutsche macht eine Ausbildung zum Anwalt in der Kanzlei Stromm. Das ist so nur in den USA möglich. Dort braucht man kein Studium. Eine dreijährige Lehre reicht aus. Zu Hause in Preußen wäre er als drittes Kind wahrscheinlich Beamter geworden, so wie sein Vater. Gymnasium und Studium konnten seine Eltern nur dem Erstgeborenen finanzieren. Deshalb hat sich Georg entschieden, nach Amerika auszuwandern. Für einen Teil der Immigranten, die aus Europa in die USA wollten, war die Aussicht auf politische Freiheit die Triebfeder. Für die meisten Immigranten aber waren die ökonomischen Möglichkeiten der ausschlaggebende Punkt. Sich ein gutes Leben aufzubauen, unabhängig zu sein, waren Dinge, die für viele Menschen aus der Arbeiterklasse in Europa nicht möglich waren. Rasieren. I will shave. I shaved. I am shaven. Bei der Verwirklichung seines Traums hilft Georg eine deutsche Tugend. Disziplin. Um die Zulassungsprüfung als Anwalt zu bestehen, muss er die englische Sprache perfekt beherrschen. Seine Bleibe ist einfach und kostet ihn monatlich 5 Dollar. Mehr kann er sich nicht leisten. Als Anwaltsgehilfe verdient er 50 Dollar im Monat, halb so viel wie ein Zimmermann. 
Und das Leben in New York ist teuer. So fordern wir das Gericht auf, so fordern wir das Gericht auf, das einzige Urteil zu sprechen, das die Beweise nahelegen. Not guilty! Ist schon wieder Englischstunde da drüben? Verzeihung, großer Tag für mich heute. Du schaffst das schon, George. Dankeschön. Georg wohnt bei Familie Schulz zu Untermieter. Sie sind ebenfalls Immigranten aus Deutschland und leben in einer der typisch amerikanischen Mietskasernen, den Tenements. Die meisten Einwanderer verbringen die ersten Jahre in einem New Yorker Tenement. Eins liegt in der Orchard Street Lower East Side und ist heute ein Museum. Die ursprüngliche Planung für das fünfstöckige Gebäude sieht 20 Apartments vor, mit je zwei Zimmern und einer Küche. Badezimmer gibt es nicht, die Toiletten liegen draußen im Hinterhof. 1882 wird die Lower East Side in New York zu einem der am dichtesten besiedelten Viertel der Stadt. Es war damals sehr viel voller als heute. Anfang des 20. Jahrhunderts leben etwa 2000 Menschen in diesem Straßenblock der Lower East Side. 1882 ist dieser Punkt zwar noch nicht erreicht, aber die Stadt entwickelt sich sehr schnell. Nicht nur zu einer der am dichtesten besiedelten Städte der USA, sondern weltweit. Der ständig steigende Strom an Neueinwanderern zwingt New York zu handeln. Um dem Andrang Herr zu werden, suchen die Stadtplaner fieberhaft nach schnellen und bezahlbaren Lösungen im Wohnungsbau. Die Umgestaltung von New York beginnt bereits Anfang des 19. Jahrhunderts. Sie folgt einem einfachen, aber genialen Plan. Rechteckige, gleichförmige Mietshäuser auf blockartigen Grundstücken, die sich entlang eines schachbrettartigen Straßennetzes aneinanderreihen. Das berühmte New Yorker Gitter, The Grid, entsteht. Plätze oder große Boulevards wie in Europa lässt der Grundriss kaum zu. Das große Geschenk an die New Yorker ist der Central Park. Er soll als Zuflucht aus der Enge der Wohnungen dienen und für eine grüne Lunge in der Metropole sorgen. Die hastig erbauten Häuser bieten zwar Wohnraum für viele Menschen, aber keine Lebensqualität. Die hygienischen Zustände sind katastrophal. 100 Bewohner teilen sich vier Außentoiletten. In den Wohnungen mangelt es an Licht und Luft. Meistens gibt es nur in einem Zimmer Fenster. Die Folge? Die Tenements werden zu Brutstätten für Krankheiten. Die Kindersterblichkeit liegt bei 20 Prozent. Ende des 19. Jahrhunderts gibt es die Bestimmung, zwischen den Gebäuden mehr Platz zu lassen, damit die Luft zirkulieren kann. Die Baumaßnahme bringt aber kaum Besserung. Die Luftschächte verkommen zu Müllhalden, die Ratten und Ungeziefer anlocken. Der Gestank dringt bis in die Wohnungen. Die Einwanderer machen das Beste aus der Situation. Trotz aller Menge sind die Zustände immer noch komfortabler als in der alten Heimat. Der Enge begegnen sie mit Pragmatismus. Das Spülbecken wird zur Wanne, das Wohnzimmer zum Arbeitsraum, das Schlafzimmer mit der ganzen Familie geteilt. Überhaupt eine Wohnung zu haben, ist der erste Schritt auf dem Weg in ein neues Leben. Morning, everybody. What a beautiful day. <lacht> naja, ich würde eher sagen, es spült wie immer. Morgen, George, morgen. Ihr seid seit fünf Jahren in der Stadt und wollt immer noch kein Englisch sprechen, ne? <lacht> Wozu? Hier im Viertel sprechen doch sowieso alle Deutsch. Ja, ja. Und auf dem Bau auch. Einfach überall. Wir sind Deutsche. Der Einzige, der hier Englisch redet, bist du. Die ganze Zeit. Die Schulzes stammen aus Westfalen. Sie waren dort Kleinbauern, verdienten kaum Geld. In New York arbeitet Vater Schulz als Bauarbeiter und ist sehr gefragt. Der Lebensstandard in den USA ist deutlich höher als in Deutschland. Kaffee ist zwar noch kein Massengetränk, steht aber auf vielen Frühstückstischen. Beim Essen greift man bereits auf moderne Konservendosen zurück. Die brauchen nicht gekühlt zu werden und sind günstig. 
Zum Frühstück gibt es Hummer. Heute Luxus, damals ganz normal. Die USA haben ja im späten 19. Jahrhundert noch Natur ohne Ende. Einmal im Land, das betrifft die Fleischreserven, die Wildreserven, die Fischreserven. Und das betrifft vor allem auch die Küstenregion. Und direkt vor den Toren New Yorks liegen Hummer und Austern in so großer Zahl zum Aufsammeln am Strand und im Meer bereit, dass sie schon fast arme Leute essen sind. Ich muss jetzt auch wirklich gleich los. Ich treffe mich nämlich mit einem Zeugen, der heute vor Gericht aussagen muss. Und danach gehe ich zum Hafen, weil Maria heute einreisen darf. Oh, wirklich? Ich kann es wirklich kaum erwarten. Ja, das glaube ich dir. Ein Jahr hat Georg auf diesen Tag gewartet. Heute kommt endlich seine Verlobte aus Deutschland an. Hol lieber noch ein paar Blumen für dein Mädchen. Yes, ma'am. See you later. Georg ist einer von fast 400.000 Deutschen in New York. Die größte Community lebt in Little Germany, einem Viertel im Süden von Manhattan. Auf seinem Weg durch Klein-Deutschland trifft Georg fast ausschließlich auf Landsleute. Hey, ich hätte gerne auch eine. Einige Tageszeitungen erscheinen sogar ausschließlich in deutscher Sprache. Die Deutschen leben in der Fremde genauso wie zu Hause. 1882 haben vor allem Trachten und Gesangsvereine Hochkonjunktur. Aber nicht alle Bräuche kommen bei den Amerikanern gut an. Der deutsche Bierkonsum ist den Anhängern der Prohibition ein Dorn im Auge. Die Deutschen lassen sich ihr Bier jedoch nicht nehmen. Viele der Immigranten, die in die USA kamen, behielten die Tradition bei, die sie in ihrer Heimat gelernt und praktiziert hatten. Die Deutschen waren da keine Ausnahme. Die Stadt bestand aus unterschiedlichen Vierteln. Sie war kein Melting Pot. In Five Points leben zumeist Iren. In Chinatown die Asiaten. Little Italy entsteht gerade, so wie eine kleine jüdische Gemeinde. Was sie alle gemein haben, in jedem Viertel sind Straßengangs unterwegs, die sich gegenseitig bekämpfen. In Georgs Prozess geht es um einen Kampf zwischen zwei Banden, der in Little Germany stattgefunden hat. Dabei wurde ein unbeteiligter Passant schwer verletzt. Die Tat wird Georgs Mandanten vorgeworfen. Doch es gibt einen Augenzeugen, der den Angeklagten entlasten kann. Er ist eine zwielichtige Gestalt. Bill. Schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Das wird ein guter Tag für mich, schätze ich. Und du? Wie geht's dir? Bill, du weißt, dass der General vor kurzem verhaftet wurde. Verhaftet? Sie klagen ihn an, eine Prügelei angezettelt zu haben. Aber du hast gesehen, dass er es nicht war. Habe ich nicht recht, Bill? Sag mir, was du von mir willst, Boss. Du musst heute vor Gericht aussagen. Ich weiß, ich weiß. Aber ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Tagelang hat Georg einen Zeugen gesucht, bis er endlich Bill gefunden hat. Doch der zählt sich. Hey, Bill! Hm. Brooks Brothers. Das ist eine gute Wahl, Herr Anwalt. Ja. So ein Jackett würde mir sicher auch gut stehen. Der Anzug ist Georgs wertvollster Besitz. Stolze 30 Dollar hat er gekostet, so viel wie sechs Monatsmieten. Es ist ein Anzug von der Stange. Und im Vergleich zu einem Maßanzug noch günstig. Brooks Brothers ist das erste Unternehmen, das fertig geschneiderte Anzüge anbietet. Hergestellt werden sie im Garment District von New York als Massenware und nur in Standardgrößen. Möglich macht das eine technische Neuerung, die Erfindung der Nähmaschine. Sie sorgt für eine industrielle Revolution in der amerikanischen Modewelt. 
bekommst, mein Jack. Durch deine Aussage. Hm. Sind wir uns einig? Hm. Bill! Also gut, wir haben ein Deal. Ein klarer Fall von Bestechung eines Zeugen. Georg greift zu illegalen Methoden, im damaligen New York aber völlig normal. Die Korruption breitet sich in der Stadt aus wie eine Krake. Der Historiker Daniel Citram hat bei seinen Recherchen entdeckt, dass selbst die oberste Polizeibehörde kräftig mitgemischt hat. Die Aussicht auf schnelles Geld verleitet viele Amtsträger zum Machtmissbrauch. Many, many cops. Viele Polizisten haben ihren Job ausgenutzt, um sich zu bereichern. Ich kann Geld machen. Wie kann ich das machen? Ich kann mich von Barbetreibern bestechen lassen, damit sie bis spät nachts oder sonntags öffnen dürfen. Ich kann mit Prostituierten oder Bordellbetreibern Geschäfte machen. Ich lasse sie machen, solange ich einen Teil der Einnahmen bekomme. Die Karikaturen des deutschen Thomas Nast prangern die Korruption an. Allen voran die des Politikers William Boss Tweed. Er gilt als der größte Betrüger der Stadt. Im Gefängnis landet er nie. Justiz und Behörden sind genauso korrupt wie er. Tweed und seine Kumpanen scheffeln Millionen in die eigene Tasche. Besonders beim Bau neuer Gebäude wird abkassiert. Das berühmteste Beispiel das nach Tweet benannte Gerichtsgebäude kostet die Stadt 13 Millionen Dollar. Ein Großteil des Geldes landet über dunkle Kanäle auf seinem eigenen Konto. Erst durch kritische Berichte der New York Times und die Karikaturen von Thomas Nast kommt Tweet zu Fall. Das korrupte System aber bleibt bestehen. Der Deal mit Bill hat länger gedauert als geplant. Georg muss dringend los. Er will auf keinen Fall zu spät am Hafen eintreffen, um seine verlobte Maria in Empfang zu nehmen. Sie hat lange gezögert, in die USA auszuwandern und die Reise immer wieder verschoben. Guten Tag. Ich würde gern drei von diesen nehmen. Für die Werte Miss? Ja, meine Verlobte. Seit fünf Tagen im Hafen darf heute endlich an Land. Oh, wie schön für Sie. New York ist die beste Stadt der Welt. Und klein Deutschland. Bitte sehr. Vielen Dank. Schönen Tag noch. Ebenfalls. Dankeschön. Hey! Georg glaubt an den American Dream, wie so viele Deutsche vor ihm, die in den USA reich geworden sind. Berühmt sind die rheinhessischen Braumeister Eberhard Anhäuser und Adolphus Busch, die Erfinder des Budweiser Bier. Seit dem Goldrausch in Kalifornien trägt jeder Arbeiter die Jeans-Overalls von Levi Strauss aus Oberfranken. Und Henry John Heinz nicht zu vergessen. Der Deutschstämmige ist der Erfinder des Tomatenketchups. Zu den erfolgreichsten Deutschen gehört aber der Harzer Klavierbauer Heinrich Steinweg, der Steinway Sons zur größten Pianomarke der Welt macht. Wenn wir darüber nachdenken, was New York zu New York gemacht hat, dann ist das der Hafen, die industrielle Entwicklung, das Nachtleben und das Bevölkerungswachstum. Nichts davon wäre ohne die europäischen Einwanderer möglich gewesen. Tausende von ihnen waren Deutsche. Sie spielten eine enorme Rolle in New York, besonders im 19. Jahrhundert. Auch die Brooklyn Bridge die fast fertig gebaut ist, hat ein deutscher Ingenieur konstruiert. Sein Name? Johann August Röbling. Alles Erfolgsgeschichten, die in den 1880er Jahren über eine Million Deutschen Mut gemacht haben, nach New York auszuwandern. Ihre Berichte erzählen vom amerikanischen Traum. Bewahrt werden sie im deutschen Auswandererhaus in Bremerhaven bis 1874 der größte Auswandererhafen Europas. Historiker haben anhand von tausenden Briefen die Geschichte der Immigranten rekonstruiert. So unterschiedlich die Situation für sie in den USA auch war, so ähnlich ist doch der Tenor der Briefe an die Familien zu Hause. 
Was daran nicht berichtet worden ist, ist, was man tatsächlich für konkrete Schwierigkeiten hatte. Also wenn man benachteiligt wird auf der Arbeitsstelle, weil man etwas nicht so gut kann und man sich einsam fühlt, gerade deswegen, weil man die Sprache nicht so gut spricht. Darüber wird wirklich selten geschrieben. Meistens wird dann geschrieben, wenn dann doch wieder ein Job vorhanden gewesen ist und man wieder etwas Positives zu berichten hat. Es sind die schwärmerischen Berichte, die das Bild der Deutschen von Amerika prägen. Viele, die an Bord der Überseedampfer gehen, ahnen nicht, dass die neue Welt auch ihre Schattenseiten hat. Schon allein die Überfahrt stellt eine Herausforderung dar. Besonders, wenn die Schiffe mit Tausenden von Menschen völlig überfüllt sind. Das war natürlich für jemanden, der noch nie auf große Reise gegangen war, und die meisten waren tatsächlich noch nie auf große Reise gegangen, sehr, sehr aufregend. Man sah das Meer, man sah Schiffe, das hatte man in der Art vorher auch noch nicht gesehen. Dann die vielen anderen Menschen, man musste auf sein Gepäck aufpassen, man musste auf die Kinder aufpassen, man musste dafür sorgen, dass man auch alles an Bord bekam. Also es war auf eine gewisse Art und Weise auch ein bisschen bedrohlich, denn man wusste nicht, was da kommt. In den 1880ern dauert die Fahrt von Bremerhaven nach New York etwa 14 Tage. Ein dritte Klasse-Ticket kostet so viel, wie ein Arbeiter im Monat verdient. Dafür bekommt er ein schmales Bett in einer stickigen Großraumkabine im Zwischendeck. So zu reisen ist eine Strapaze, die Millionen für ihren Traum vom besseren Leben auf sich nehmen. Zwei Drittel aller Einwanderer kommen im Hafen von New York an und müssen sich in Castle Garden registrieren lassen. Dort sitzt die amerikanische Einreisebehörde in einem ehemaligen Festungsgebäude an der Südspitze von Manhattan. Über Jahrzehnte ist Castle Garden das Nadelöhr in die neue Welt. 40 Fußminuten hat Georg von Little Germany bis nach Castle Garden gebraucht. Er ist über 20 Minuten zu spät, hofft aber, dass Maria noch nicht durch die Kontrolle ist und schon auf ihn wartet. Doch in der Regel zieht sich die Einreiseprozedur ewig hin. Die Immigranten stehen in langen Warteschlangen. Rein kommen nur diejenigen, die auch auf den Passagierlisten vermerkt sind. Welcome to America. Tausende Einwanderer aus ganz Europa heißen die USA täglich willkommen. Next one. What's your name? Jana Maywald. What's your name? Giovanni Dominoni. And what is your name? Eden Cumming. Coming, coming. Coming, coming. Welcome to America. Merci beaucoup. 1882 stammen die meisten Zuwanderer aus Deutschland, Irland, Österreich oder Großbritannien. Sie prägen nicht nur die amerikanische Kultur, sondern auch den Wortschatz. Viele Wörter wie Schnitzel, Brezel, Gesundheit oder auch Zeitgeist sind ursprünglich deutsch. Next one. Auch Georgs Verlobte Maria wartet in der Anmeldeschlange. Wie alle Immigranten musste sie für zwei Tage in Quarantäne. Eine Vorsichtsmaßnahme der Einreisebehörden, um das Einschleppen von Krankheiten zu verhindern. Next one. Ihr Gepäck besteht nur aus einer kleinen Reisetasche mit dem Nötigsten. Nur ein Koffer pro Person ist im Preis für die Schiffspassage enthalten. 1882 gehören Immigranten wie Georg und Maria zur letzten europäischen Einwanderergeneration, die in den USA ohne Auflagen aufgenommen werden. In Castle Garden ist die Einreise noch einfach. Die Amerikaner sind hilfsbereit. Es gibt sogar Vermittlungen für Wohnungen und Jobs, obwohl nicht alle Angebote sind seriös. Auch wimmelt es vor Dieben, die es auf die Habseligkeiten oder das bisschen ersparte Geld der Einwanderer abgesehen haben. Gauner und Betrüger haben meist leichtes Spiel. What is your name? Um, Maria Schwarz. Maria Schwarz. Hey, bleib stehen. Wo ist der Schmuck? Wo hast du die Kette? Die Kinderdiebe von Castle Garden, sie sind berüchtigt. Wo hast du die Kette versteckt? 
Los, verschwinde. Okay, Maria. Um, from Germany. So here you are. Welcome to America. Maria. Ich bin so froh, dich zu sehen. Ich hab dich so vermisst. Wie geht's dir? Guck mal hier. Du hast so feine Sachen an. Wie ein Amerikaner. Okay. Aber sonst hast du dich nicht verändert. Na ja. Mein Name ist jetzt George. Klingt gut. Ich hab dir was mitgebracht. Was Maria aus ihrer Tasche holt, ist nicht das Geschenk für Georg. Was ist das denn? Das gehört mir, Herr Polizist. Das ist meine Kette. Zeigen Sie uns mal den Schmuck. Der kleine Dieb hat den gestohlenen Schmuck in Marias Tasche buxiert. Das muss ein Missverständnis sein. Das ist meine Verlobte. Sie würde niemals was stehlen. Niemals. Sie kommen mit uns. Ja. Maria, ich kümmere mich um alles. Versprochen. Mach dir keine Sorgen. Ich hole dich da raus. Ja. Vertrau mir. Ja. Für Maria sieht es nicht gut aus. Georg muss beweisen, dass ihr der Schmuck untergeschoben wurde. Während die Polizisten seine Verlobte ins Gefängnis The Tombs bringen, eilt Georg zu seiner Verhandlung ins Tweed Courthouse. Beide Gebäude liegen in der Lower East Side. Gott sei Dank, George. Endlich sind Sie da. Ich dachte schon, Sie würden gar nicht mehr kommen. Entschuldigen Sie bitte, Sir. Was könnte heute wichtiger sein? Gar nichts. Haben Sie einen Zeugen für uns? Jawohl. Und was wird er aussagen? Unschuldig. Ich habe alles vorbereitet, Sir. Der Angeklagte, bekannt als The General, gehört zu einer berüchtigten New Yorker Straßengang, die vor Gewalt nicht zurückschreckt. Georgs Chef, der deutsche Anwalt Heinrich Stromm, will es sich mit ihm nicht verscherzen. Das könnte gefährlich werden. Bitte erheben Sie sich für den ehrenwerten Richter Johnson. Die heutige Sitzung ist hiermit eröffnet. Das einzige Ass im Ärmel der Verteidigung ist Georgs Augenzeuge B. Noch steht die Spurensicherung ganz am Anfang. Es gibt nicht viele Möglichkeiten, Schuld oder Unschuld zu beweisen. Das macht Zeugen so wichtig. Vor Gericht müssen sie wahrheitsgemäß aussagen. Gut gemacht, Schmidt. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen. Die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ja, ich schwöre. Der Glaube an die Gerechtigkeit der US-Justiz hat Georg dazu bewogen, Anwalt zu werden. Allerdings musste er in New York lernen, Gerechtigkeit gibt es nur für diejenigen, die sich einen guten Anwalt leisten können. Und gute Anwälte sind teuer. Gerechtigkeit war sehr davon abhängig, wer man war. Abhängig vom sozialen und ökonomischen Status. Keine Frage, es wurden viele Tausende fälschlicherweise angeklagt und verurteilt. Das ist so wie in anderen Bereichen des New Yorker Lebens auch. Wenn man Geld hatte, hat einem das enorm geholfen. Euer Ehren, lassen Sie mich die Geschehnisse noch mal zusammenfassen. Stroms Auftritte vor Gericht sind für Georg wertvolle Lehrstunden. Juristen ziehen eine regelrechte Show ab. Die sachliche Ebene wird nicht immer gewahrt. Es wird vor allem an die Emotionen der Jury appelliert. Was sollte den ehrenhaften General dazu bewegen, eine solche Eskalation herbeizuführen? Das Urteil wird nicht vom Richter, sondern von Geschworenen gefällt. Zwölf zufällig ausgewählte Personen aus dem Volk ohne juristische Vorbildung, entscheiden per Abstimmung über Recht und Unrecht. Wenn Sie all diese Eine bahnbrechende Regelung der amerikanischen Rechtsprechung, die sogar Teil der US-Verfassung ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Der Nachteil eines Schwurgerichts, wie immer die Entscheidung der Jury ausfällt, sie muss einstimmig sein. Werte Geschworene, wie lautet das Urteil? Unschuldig. Die Verhandlung ist geschlossen. Der Lohn für viele schlaflose Nächte, Plädoyer und Zeugenaussage haben zum Freispruch geführt. Ich gratuliere. Sie werden ein guter Anwalt. Davon bin ich überzeugt. Es ist Georgs gewonnener Prozess. 
Aber erst wenn er als Anwalt zugelassen ist, kann er selbst vor Gericht auftreten. Will! Will! Kannst du mir sagen, wann die Kautionsverhandlung von Maria Schwarz angesetzt ist? Kautionsverhandlungen sind damals eine Neuheit im amerikanischen Rechtssystem. Gegen Geld darf ein Verdächtiger in Freiheit auf seine Verhandlung warten. Also heute jedenfalls nicht. Many immigrants to the United States would not Viele Immigranten waren mit Sicherheit nicht mit dem Kautionssystem der New Yorker Gerichte vertraut. Bis heute ist das System ziemlich umstritten. Geld zu bezahlen, um aus dem Gefängnis entlassen zu werden. Wenn man noch nicht einmal verurteilt ist, war für die meisten Einwanderer im damaligen New York sicher sehr befremdlich. Ah, hier. Uh, morgen ist die Kautionsverhandlung um 14 Uhr, geleitet von Richter Sheffield. Auch noch Sheffield. Dankeschön. Richter Sheffield ist für seine hohen Kautionsforderungen bekannt. Feste Sätze ja. gibt es nicht. Die Summe muss lediglich angemessen sein. Das zu beurteilen liegt allein in der Entscheidung des Gerichts. Georg und sein Chef machen sich auf den Weg nach Five Points. Das Viertel hat die höchste Kneipendichte in ganz Manhattan und die Preise sind niedrig. Dort wollen die beiden Männer einen Drink nehmen. Berühmt, berüchtigt ist das Viertel aber auch aus einem anderen Grund. Five Points ist das größte Slum der Stadt. Wo Licht ist, ist auch Schatten, Schmidt. Ein Naturgesetz. Gute Anwälte wird man immer brauchen. Viele irische Einwanderer sind in Five Points gestrandet. Armut, Gewalt, Alkohol und Kriminalität gehören zum Alltag. Der dänische Fotograf Jakob Ries hat die Zustände mit seiner Kamera festgehalten. Die Menschen im Armutsviertel von New York leben am Existenzminimum. Es gibt kein soziales Netz. Es gilt, wer arm ist, ist selber schuld. Die Haltung der reichen New Yorker, Leute mit Macht und Einfluss, gegenüber Armut und sozialen Problemen war, dass man am besten nichts dagegen unternahm. Diese Menschen glaubten an Sozialdarwinismus. Das war in ihren Kreisen weit verbreitet. Kann ich Sie um einen fachlichen Rat in eigener Sache bitten, Herr Strom? Was haben Sie angestellt, George? Ich habe gar nichts getan. Meine Verlobte. Also sie hat auch nichts getan. Aber sie steckt in großen Schwierigkeiten. Sie ist heute eingereist und in ihrer Tasche wurde gestohlener Schmuck gefunden. Jetzt sitzt sie in Untersuchungshaft. Die Höhe der Kaution wird morgen festgelegt und das ausgerichtet durch Richter Sheffield. Was kann ich denn nun tun? Ich will ehrlich sein, George. Die Kaution wird hoch sein, bestimmt 1000 Dollar. Wir können natürlich mit Sheffield verhandeln, aber ich fürchte. Raus mit dir! Das muss ein Missverständnis sein. Moment mal. Ich bin gleich wieder da. Hey, you! Wait! Hey, you! Stop! Stop! Georg hat den Jungen wiedererkannt. Er ist derselbe, den die Polizei am Morgen fast verhaftet hätte. Ich habe nichts getan. Du sprichst Deutsch. Ich habe dich heute im Hafen gesehen. Du hast der jungen Lady Schmuck in die Tasche gesteckt, stimmt's? Weil die Polizei hinter dir war. Der Junge gehört zu den vielen Kinderdieben, die im Auftrag der großen New Yorker Banden alles stehlen, was sich als Hehlerware verkaufen lässt. Hey, für wen arbeitest du? Das sage ich nicht. Die unzähligen verwahrlosten Straßenkinder finden häufig bei Gangs Unterschlupf. Mein Boss ist Mom. Mother Mandelbaum. Georg kennt den Namen natürlich. Mother Mandelbaum ist die bekannteste Gangsterin von New York. Eine der ersten Frauen an der Spitze der organisierten Kriminalität. Heute ist die Königin der Diebe fast vergessen. Frederika Mandelbaum gilt als Meisterin der Tarnung. Ihre illegalen Geschäfte wickelt sie in geheimen Hinterzimmern ihres Wohnhauses ab. Auch viele Bars in Lower Manhattan haben damals als Treffpunkt gedient. 
Als die Deutsche aus Kassel 1850 nach New York kommt, ist die Bettel arm. Sie kam aus Deutschland mit leeren Taschen und hat sich Reichtum und Ruhm selbst erarbeitet. Aus dem Nichts hat sie ein Imperium aufgebaut. Das ist auch eine Version des American Dream. Innerhalb weniger Jahre arbeitet sich Mandelbaum hoch. Von der Hausiererin zur größten Hehlerin von New York und zur ersten Multimillionärin des Landes. Diebesgut im Wert von 10 Millionen Dollar soll durch ihre Hände gegangen sein. Für ihre Verbrechen wird sie nie verurteilt. Die Bandenchefin beschäftigt ein riesiges Heer an Taschen- und Ladendieben, Einbrechern, Betrügern und Safeknackern, das für sie ins Gefängnis wandert. Gerade weil sie so bekannt und vertrauenswürdig war, war sie in der New Yorker Unterwelt eine wichtige Verbindungsfigur. Man hat sie die Mutter der Diebe oder Mutter der Betrüger genannt. Denn sie hatte den Ruf, sich um ihre Angestellten zu kümmern. Sie hat immer aufgepasst. Wenn sich jemand verstecken musste, hat sie ihn aufgenommen. Wenn jemand verhaftet wurde, hat sie ihn rausgeholt. Landete jemand im Gefängnis, hat sie sich um die Familie gekümmert. Berühmt ist Mother Mandelbaum auch für ihre Kinderdiebe. Die meisten hat sie sogar selbst ausgebildet. Ich sollte dich anzeigen. Hör zu. Ich will nur meine Verlobte aus dem Gefängnis holen. Ich lass dich laufen. Aber dafür zeigst du mir, wo sie ist. Sie ist auf einer Party auf der Upper East Side. Da, wo die reichen Millionäre sind. Bring mich dahin und wir vergessen alles. Die Stadtpalais der Millionäre stehen rund um die Fifth Avenue und den Central Park in der Upper East Side. Ihr Geld hat die Finanzelite mit Kohle, der Eisenbahn, Immobilien oder Zuckerhandel gemacht. Eine noble Gesellschaft, die in der Regel gern unter sich bleibt. Doch Frederika Mandelbaum hat es in die High Society geschafft, ist doch bestens vernetzt. Georg und Mandelbaums Schützling nutzen die Straßenbahn, um keine Zeit zu verlieren. Vom Elendsviertel Five Points geht es in die Upper East Zeit. Dort feiert die große Dame der Unterwelt im Haus eines reichen Industriellen. Als die beiden um 19 Uhr dort eintreffen, ist die Haute Volée von New York schon in Feierlaune. Viele der Gesichter kennt Georg nur zu gut. Alles, was Rang und Namen hat, ist vor Ort. In der Menge entdeckt er den Leiter des New Yorker Baudezernats im Gespräch mit einem stadtbekannten Betrüger. Zwei andere Herren hat Georg erst vor wenigen Stunden im Gericht gesehen. Es ist der Richter und der Leiter vom Gefängnis. Auch Mandelbaums jüngste Tochter Anna ist anwesend. Sie ist mit einem führenden Politiker verheiratet. Mandelbaum selbst ist in ein Gespräch vertieft. Die stecken wirklich alle unter einer Decke. Mhm. Sie spricht mit dem Polizeipräsidenten von New York. Ich glaub's nicht. Wenn die Kontakte der Bandenchefin sogar bis zum Chef der Polizei reichen, kann das nur bedeuten, dass die Königin der Unterwelt unantastbar ist. Ihr zu drohen, ihren kleinen Schützling wegen des Schmuckdiebstahls anzuzeigen, wäre sinnlos. Er kann ihr aber auch nichts bieten, außer den Mut des Verzweifelten. Guten Tag. Guten Tag. Mit wem habe ich die Ehre? Mein Name ist George Schmidt. Ich arbeite für die Anwaltskanzlei Strom. Strom. Man erzählt sich von ihrem Erfolg heute. <lacht> Solche Geschichten verbreiten sich schnell in New York. Also, was kann ich für Sie tun, Mr. Schmidt? Meine Verlobte wurde heute im Hafen verhaftet. Wegen einer Straftat, die ihr kleiner Diebe begangen hat. Ich mache Ihnen ein Angebot. Wenn Sie das Angebot annehmen, 
werde ich im Gegenzug bei den entsprechenden Stellen ein gutes Wort für Ihre Verlobte einlegen. Was verlangen Sie von mir? Wie Sie vielleicht wissen, beschäftige ich einige Anwälte. Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Die Zulassungsprüfung ist erst in zwei Jahren. Sie haben es eilig, nicht ich. Bestehen Sie Ihre Prüfung. Ab dann arbeiten Sie für mich. Beim ersten Mal for free. Danach ganz normal. Gegen Honorar. Und ich zahle verdammt gut. Mhm. Gut. Einverstanden. Bravo, eine gute Entscheidung. Für Ihre Zukunft. Und jetzt entschuldigen Sie mich. Der Pakt mit dem Teufel. Georg hat seine Lektion gelernt. New York ist ein hartes Pflaster. Recht und Gerechtigkeit auch in Amerika nur ein Ideal in bleiernen Paragraphen. Immerhin, Mother Mandelbaum hält Wort. Bereits am nächsten Morgen ist Maria frei. Ganz ohne Kautionsverhandlung. Bist du jetzt in New York? Zwei Jahre später legt Georg seine Zulassungsprüfung als Anwalt ab. Er besteht sie mit Auszeichnung. Für Mother Mandelbaum muss er nicht arbeiten. Sie fliegt 1884 auf, kommt auf Kaution wieder frei und flieht nach Kanada. Georg steigt als Partner in die Kanzlei Strom ein. Sein American Dream geht in Erfüllung. Die Geschichte von Georg Schmidt ist keine Biografie, aber sie steht für die 5,5 Millionen Deutschen, die im 19. Jahrhundert in die USA ausgewandert sind. Sie haben in ihrer neuen Heimat Spuren hinterlassen. In der Wirtschaft, der Gesellschaft und der Politik. Heute führen 45 Millionen Amerikaner ihre Abstammung auf deutsche Wurzeln zurück. Das sind viel mehr als aus jedem anderen Land der Welt.